एलो रम जानी चाद ए बार दुनियादारी भो एलो रम जानी चाद अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू इन अल्हम्दुलिल्लाह कुल व सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह الذي لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اما بعد সুপ্রিয় দর্শক প্রাইম ব্যাংক হাসানা নিবেদিত দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম পাওয়ার বাই ফ্রুট অনুষ্ঠান থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ আজকের বিষয় হলো আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে মেসেজ দেওয়ার জন্য আমাদের মাঝে এসেছেন বিজ্ঞ অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ মেহমান আসুন তাদের সাথে পরিচিত হই আমার ডানে রয়েছেন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর এম শমশের আলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু রয়েছেন আমাদের মাঝে বিশিষ্ট গবেষক জনাব মেজর জেনারেল ডক্টর নাইম এ চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বিষয়টি অর্থ কি করা উচিত কি প্রথমেই ডক্টর এম শমশের আলীর কাছ থেকে জানব আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য তো প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটা নিজস্ব থাকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আমাদের যেটা আছে বাংলাদেশের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব এনমিটি কারোর সঙ্গে শত্রু ভাবাপন্ন নয় ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল এনমিটি টুয়ার্ডস নান তো এইটা এটা তো ইসলামেরও কথা এই যে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব এটা যদি ট্রেস খুঁজতে যায় তাহলে দেখবেন যে আমাদের নবীজের সময় থেকে কিন্তু এটা ট্রেস এর মধ্যে যে কপরেশনটা সে কপরেশনটা কি সে কপরেশনটা হলো কালচারাল সেই কপরেশনটা হলো যে কোনো একটা ইন্টারন্যাশনাল পলিসির কালচারাল ট্রেড অ্যান্ড কমার্স দেন ডিফেন্স অনেক লোক ডিফেন্সের দেখে একে অন্যের পরে নির্ভর করে আর ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস সবগুলো করা উচিত ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস এই যদি দেখে দেখেন তাহলে দেখবেন প্রথমত আমাদের নবী কর্মী সাল্লাই সাল্লাম যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন প্রত্যেক রাষ্ট্রই তো একটা সেই রাষ্ট্রের কিন্তু ইজ ওয়ান অফ দ্য আর্লিয়েস্ট যে একটা রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেছিলেন তার একটা কনস্টিটিউশন করলেন তার একটা বাউন্ডারি দিলেন এবং ওই রাষ্ট্রে বহু ধর্মের লোক ছিল তাদের সকলের সঙ্গে মিলেমেশে থাকবার একটা প্রেসক্রিপশন উনি দিলেন তো এইটাই প্রত্যেকটা দেশের সঙ্গে প্রত্যেকটা দেশে আজকে পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যে একটি ধর্মের লোক সেই দেশে বাস করে সুতরাং এই যে প্লুরালিস্টিক সোসাইটি দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ প্লুরালিস্টিক সুতরাং সেইখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এখন যদি আপনি ইসলামের দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে দেখবেন নবী করিম সাল্লাম তাই তিনি অন্য দেশের লোকজনকে অন্য ধর্মের লোকজনকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ট্রিট করেছেন আমি শুধু একটা এক্সাম্পল বলি যে নবীজি একসময় একটা কনফারেন্স করছিলেন ইয়েতে মদিনার মসজিদে তো ক্রিশ্চিয়ান ডেলিগেশন ফ্রম নাজরান এসছিল তো কথা বলতে বলতে হঠাৎ তারা বলল যে আমরা একে একটুখানি বিরতি চেপেতে পারি নবীজি বললেন নিশ্চয়ই তো বললেন আমরা কে একটু প্রেয়ার করতে পারি নিশ্চয়ই প্রেয়ারের জায়গাটা দেখে দিতে পারেন নবীজি বললেন যদি এই এই মসজিদে আপনারা নামাজ পড়েন কোনো অসুবিধা হচ্ছে তারা তাদের কানগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না একই কথা শুনছি তো এই যে তারপর হিস্ট্রি হ্যাজ ইট যে ওইখানে দুই ধর্মের লোকেই নামাজ পড়েছিলেন একটা জেরুজালেমের দিকে আর তখন কাবার দিকে অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু এই যে সহাবস্থান এই সহাবস্থান একটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সব রাষ্ট্রের লোকজনেরই একটা কথা সেটা হলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা রাখতে হবে তাদের ওয়েলবিং দেখতে হবে এইটা এক আর যে পারস্পরিক যে এটা তো এই কেন এই রিলেশন আসে সব দেশ তো উল তৈরি করে না 
তো এক দেশ উল তৈরি করে আর এক দেশ উল কেনে সব দেশ তো রাইস তৈরি করে না তো এক দেশ রাইস তৈরি করে এক দেশ কেনে মানে যে কোনো বিষয়ে আমাদের পরস্পর সহযোগিতা সহযোগিতা হবে সেইটা স্যার আপনার কাছে আবার আসবে ইনশাআল্লাহ আজিজ এবার জেনারেল নাইম আপনার কাছ থেকে জানব বাংলাদেশের মতো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব সৌহার্দের ক্ষেত্রে কি অবদান রাখছে প্রথমে ধন্যবাদ দেই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এটিএন বাংলাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেটা ওটার উপরে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই ইসলাম ধর্মে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বলে মহানিহাত এই যে বর্তমানে যে আয়ার বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বলে এইটা হলো ওয়েস্ট ফেলিয়ান ওয়েস্ট ফেলিয়ান যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টে বলে যে সর্বনিম্ন যে স্তর সেটাকে তারা বলে স্টেট একটা রাষ্ট্র তো রাষ্ট্রের মধ্যে কয়েকটা অংশ থাকবে বা বৈশিষ্ট্য থাকবে প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো যে একটা গভর্নমেন্ট থাকবে অর্থাৎ একটা অথরিটি থাকবে যারা এই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবেন সেই রাষ্ট্রের মধ্যে সিটিজেন্স থাকবে যারা এই গভর্নমেন্টকে সিলেক্ট বা ইলেক্ট করবেন সেই সাথে থাকবে একটা টেরিটরি একটা ভূখণ্ড থাকবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকবে যেই ভূখণ্ডের ভেতরে এই রাষ্ট্রটা পরিচালনা হবে এবং সবশেষে হলো সার্বভৌমত্ব বা সবরেন্টি অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়ার সেই ক্ষমতা থাকতে হবে ওয়েস্টফেলিয়ান এই যে স্টেট বা আয়ারের সাথে আমরা যদি আমাদের কাছাকাছি যে শব্দটা আসে সেই শব্দটাকে আমরা বলি উম্মা মুসলিম উম্মা ওয়েস্টফেলিয়ানে বলছে যে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভেতরে যে সকল সিটিজেন্সরা থাকবে তাদেরকে মিলে স্টেট হবে কিন্তু মুসলিম উম্মা কি সেই কথাটা কি বলে মুসলিম উম্মা বলতে আমরা যে যেটা বুঝি যে একটা ইমাজিনারি একটা স্পেস যে স্পেসে সকলেই মনে করবে যে আমরা সেই স্পেসেরই একটা অংশ যার কারণে সৌদি আরবের যে মুসলমান এবং বাংলাদেশের যে মুসলমান তারা সবাই কিন্তু এই মুসলিম উম্মার অংশ এই কথাটা বলার মূল বিষয় হলো যে ইসলাম একটা ইউনিভার্সাল একটা ধর্ম এবং ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সালিটি যে জিনিসটা আছে যে সার্বজনীন সকলের জন্যই যে এই ধর্ম সেটাই কিন্তু এই আমাদের ইসলাম ধর্মে সেটা প্রকাশ করে আমি ডক্টর শমসের আলীর সাথে একই একমত হব যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান হল মদিনা চার্টার মদিনা সনদ যেটা আছে সেই মদিনা সনদ এবং এই মদিনা সনদেও কিন্তু একই রকমভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাম সকল গোত্রকে নিয়ে বিশেষ করে ইহুদি এবং মুসলমানকে নিয়ে তারা কিভাবে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে থাকবেন তার একটা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন এই মদিনা সনদের মাধ্যমে একই রকমভাবে খ্রিস্টানদের সাথে যে চুক্তি উনি করেছিলেন দ্য পিপল অফ নাজারাত প্যাক্ট বলে সেটা সেখানেও কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের কথা বলেছেন অর্থাৎ আমরা যদি ইসলাম ধর্মের দিকে দেখি বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে যদি আমরা চিন্তা করি বা বলি সেটা হলো সকলের সাথে একসাথে মানবতাকে ঊর্ধ্বে রাখতে হবে যে এইটা দেশ হোক জাতি হোক অথবা আমরা সর্বনিম্ন যদি পরিবার বা সমাজের কথা বলি সেখানেও কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের কথা বলা হয়েছে যে মানবতার কথা কিভাবে বলেছে মানবতার কথা আমাদের মহান রাবুল আলমিন বিভিন্ন সুরাতে কিন্তু একই কথা বলে গেছেন যেমন সুরা বাকারা দুইশো একষট্টি নম্বর আয়াতে যেটা মহান রাবুল আলমিন বলেছেন যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মতো যা উৎপন্ন করল সাতটি শিষ প্রতিটি শিষে রয়েছে একশো দানা আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় এবং সর্বজ্ঞ একই রকমভাবে বিভিন্ন সুরাতে কিন্তু মহান রাবুল আলমিন আমাদের জন্য আমাদেরকে বলেছেন দুস্থ এবং যারা অসহায় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে এবার স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বে আসলেই কোরআন যে দিক নির্দেশনা দিল রাসুল সাল্লাম যা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এ লক্ষ্যে বর্তমানে এই সৌহার্দ্য কতটুকু প্রতিষ্ঠিত আছে কতটুকু নেই বাংলাদেশ সৌহার্দের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দিতে কার্পণ্য করে না 
কোনো সময় বলতে পারবেন না যে কেউ একজন বাংলাদেশের কাছে সাহায্য চাচ্ছে পাচ্ছে না এমনকি এই যে ইউনাইটেড নেশনসের ওনাদের আর্ম ফোর্স থেকে যে সমস্ত লোক যায় তারা সেখানে গিয়ে তাদের অনেক রেস থাকে বম্ব পোতা থাকে এখানে সেখানে খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে সুতরাং আমাদের এবং এটা এই যে এটা একটা বিশ্বব্যাপী সুনামও আছে বিশ্বের সুনাম আছে আমাদের এখানে এই যে নদ নদী আছে জি জি আমাদের হিস্সাটা কম করে ফেলেও কিন্তু আমাদের সম্পর্কের কোনো অবনতি হচ্ছে না এইটা দিস ইজ এ গুড এক্সাম্পল আমরা বারবার অনুরোধ করছি যে আমাদের যার একটা নদী তো কমনলি সবাই শেয়ার করে এবং তার এন্টারজাইটিক এই ইয়ে রাইন রিভার আছে অ্যামাজন আছে কিন্তু বাংলাদেশ ইজ ভেরি টলারেন্ট এবং বাংলাদেশ এই জন্য এবং বাংলাদেশ দিতে কোনো সময় কারপণ্য করে নাই কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম দেওয়া নেওয়াটা কিন্তু একটা সাম্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত এটা এখন আমি যেটা একটু আপনার কাছে বলবো যে বাংলাদেশ যে নীতিটা অনুসরণ করতে পারে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখেন মহানবীর একটা বড় এক্সাম্পল পরবর্তীতে অনেকে ফলো করেছে আমি একটা এক্সাম্পল বলি এটা একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল খলিফ আল মনসুর বাগদাদ নগর যখন উদযাপন করল তখন কিন্তু আমরা তো এখন নগর উদযাপন করতে হলে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আনি প্রেসিডেন্ট বা নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী তো থাকেই কিন্তু তা তিনি করেন নাই তিনি এটা করলেন বাংলার নগর উদযাপন বাই হোল্ডিং অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স কিসে পৃথিবীর পরিধিটা কত উনি জানতে চাইলেন জানা ছিল কিন্তু ওনার হিজ ইনসিস্টেন্স ওয়াজ অ্যান অ্যাকিউরেসি যে কতটা অ্যাকিউরেট সমস্ত আর একটা বায়না ধরলেন যে সব দেশের লোককে আনতে হবে এবং উনি বললেন ইন্ডিয়া থেকে কঙ্ককে নিয়ে যেতে হবে তো সেই কঙ্ক ওয়াজ এ ম্যাথমেটিশিয়ান কঙ্ককে উনি নিয়ে গেছিলেন ওইখানে যে সমস্ত লোক আসবে এসে যেটা কনফারেন্স ডিটারমেন্ট হলো এই কনফারেন্সে যেটা স্যার কনফারেন্স ডিটারমেন্ট হলো সেটা আগে যাচ্ছিল তার চেয়ে মাত্র টেন পারসেন্ট ভেরিয়েশন এক্সাম্পলটা সে আসল কথাটা হলো হি এনশিওর দি কোঅপারেশন অফ অল তো এই যে বসে আছি সভ্যতার পরে সেই সভ্যতার বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মের নর নারীর যে কন্ট্রিবিউশন দ্যাট ইজ সিভিলাইজেশন থ্যাংক ইউ স্যার অনেক সুন্দর বলেছেন এবার জেনারেল ডক্টর নাইম আপনি বলবেন আমাদের সহনশীল অবস্থানটার ব্যাপারে কোনো আপত্তি আছে কি আপত্তি থাকার প্রশ্নই আসে না যদি আমরা সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকি জি তাহলে আমাদের ইসলামের যে শিক্ষা সেই শিক্ষাকে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমার আরেকজন উনি অন্য ধর্মের হতে পারেন কিন্তু তিনি মানুষ অর্থাৎ মানবতাই সবার উপরে এবং আমি যদি সুরাল ইমরানের আয়াত একশো চোদ্দোকে রেফার করি সেটা হলো তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে জি সো আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি তাহলে মানুষের কল্যাণে কাজ করব ধর্ম জাতি গোত্র এইটার ঊর্ধ্বে উঠে সকল কাজগুলো করতে হবে মার্শাল হ্যাঁ চমৎকার বলেছেন এই যে মাঝে মাঝে দু একটা কথা উঠে যে আমরা মুসলমান অন্য ধর্মের ভাই বোনদের উপরে জুলুম করছি অত্যাচার করছি আসলে এগুলো কি সঠিক না অবান্তর আমার ধারণা বাংলাদেশের মুসলমান যারা আছেন অথবা ফর দ্যাট ম্যাটার সকল বাংলাদেশি সহনশীল মার্শাল্লাহ এই সহনশীলতার কারণেই কিন্তু একজন আরেকজনকে টলারেট করতে পারে অতএব এ কথাগুলি আমরা এক কথায় বলে দেব অবান্ত অবান্ত জি আপনারা কষ্ট করে এসছেন এ লট অফ থ্যাংকস জাজাক মোল্লা খায়ের প্রিয় দর্শক আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য তার আগে আসুন আমার ভাই আমার বোন আমার ঘরের লোক এবং আমার প্রতিবেশী এদের প্রত্যেকের খোঁজ খবর আমরা নিচ্ছি তো এবং তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে তো যদি তা না থাকে তাহলে আজই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এই মুহূর্তেই আমরা এগিয়ে আসি আমার প্রতিবেশী খাচ্ছে না না খাচ্ছে আমার আপন ভাই বোন তাদের অবস্থাটা কি আমার পরিবেশের অবস্থাটা কি রাষ্ট্রের অবস্থা কি এবং বিশ্বজনীন আমরা কি খেদমত করতে পারি সব ক্ষেত্রেই আমরা প্রস্তুত থাকব যখন আল্লাহ রহমত নাজিল হবে তখন মহান বাড়ি তালার কাছে সে রহমতের প্রত্যাশা কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ওয়াসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবারাকাতু